हेलो फ्रेंड्स मैं श्री नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत में हुए आम चुनाव के बारे में जो कि हुआ था उन्नीस में इसके पहले एक आम चुनाव हम पहले भी देख चुके हैं ठीक है वो उन्नीस सौ का था और ये वाला चुनाव जो है ये उन्नीस के आम चुनाव के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस चुनाव में किसकी जीत हासिल हुई थी ठीक है और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं नौसेना विद्रोह के बारे में जिसको आप शाही नौसेना विद्रोह के नाम से भी जानते हैं तो दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की बात करूं तो ज्यादा दिन नहीं बचा है मुश्किल से तीन से चार क्लास में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी इसके बाद आप बेफिक्र हो जाओगे और देन हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों जियोग्राफी को और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स इन दो चीजों को मैं एक साथ लेकर चलने वाला हूं मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ठीक है तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है हाथ जोड़कर आप सभी से दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते मैं बार बार बोलता हूं प्लीज अगर आप देखते हैं तो वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु इस वीडियो को देख पाए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी कोचिंग की फीस एफोर्ड नहीं कर सकते अगर उनके तक ये वीडियो पहुंचेगा तो घर बैठे अपनी तैयारी कर सकेंगे और एक बेहतर भारत के भविष्य का निर्माण हो पाएगा ठीक है तो इसमें आप भी अपना योगदान दीजिए मैं भी अपना योगदान दे रहा हूं ठीक है और जब तक आप अपना योगदान नहीं देंगे हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक हम अकेले कैसे सब कुछ कर पाएंगे ठीक है तो जरूरत है दोस्तों आपके साथ की और एक छोटा सा निवेदन और है कि जब आप वीडियो देखते हैं उस दौरान अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको आप पूरा देखा करिए इसकी मत किया करिए ठीक है आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को तो भारत में जो आम चुनाव हुआ था इसके बारे में बातचीत करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पीछे का ठीक है इसके बारे में भी साथ से जो पीछे के तथ्य हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों आखिरी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था शिमला सम्मेलन के बारे में जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग और भारत के जो भी राजनीतिक दल रहते हैं ये सभी वहां हिस्सा लेने पहुंचते हैं ठीक है लेकिन शिमला सम्मेलन का कोई रिजल्ट आया क्या कोई सार्थक उत्तर वहां से निकल पाया क्या नहीं शिमला सम्मेलन पूरी तरीके से एक फेल्योर सम्मेलन साबित हुआ क्यों क्योंकि वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से बर्ताव किया ठीक है जिस तरीके से नासमझी किया उनकी वजह से एकमात्र ऐसे शख्स थे जिनकी वजह से पूरा का पूरा शिमला सम्मेलन क्या हो गया फेल हो गया वहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाया तो जो शिमला सम्मेलन फेल होने के बाद जो भारतीयों में निराशा थी वो बहुत ज्यादा थी क्योंकि हर जगह शिमला सम्मेलन से पहले भी जो लोग आए थे ठीक है जो लोग आए थे जो मिशन आया था उसमें भी जिन्ना की वजह से काफी सारी परेशानियां हुई थी और कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था ऐसे में जो भारतीय नेता थे चाहे कांग्रेस के नेता समझ लो चाहे हिंदू महासभा के नेता समझ लो या भारत में कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो कोई भी हो किसी में भी एक ऐसा जुड़ाव देखने को नहीं मिल रहा था कि कोई फाइनल रिजल्ट निकल पाए और आगे क्या करना है मतलब हर एक व्यक्ति दिशा विहीन हो चुका था किसी के पास किसी तरह का कोई टारगेट नहीं था ठीक है कोई उद्देश्य नहीं था लोगों को बस खाली एक चीज समझ में तो था कि हमको अपना देश आजाद कराना है लेकिन ये आजादी के लिए क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा वो किसी को पता नहीं था ठीक है कांग्रेस भी इतनी बड़ी पार्टी थी उसके पास भी कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था आखिरी में उसने डिसाइड किया था भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन उसने किया लेकिन भारतीय नेताओं के गिरफ्तार होने के कारण ये पूरा आंदोलन एक तरह से विफल ही रहा आगे 1945 में एक अच्छा काम किया था कांग्रेस ने वो ये किया था कांग्रेस मुस्लिम लीग और भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे ये एक प्लेटफॉर्म में आके जुड़ते हैं कब आपको याद होगा लाल किला मुकदमा लाल किला मुकदमा एक ऐसा मौका था जहां पर सभी दल फिर से एक जगह पर जुटते हैं ठीक है और एक बार थोड़ा सा विचार विमर्श वाली बात बनती है ठीक है तो ये थोड़ा अच्छा था कुल मिला जुला करके शिमला सम्मेलन फेल होने के बाद थोड़ा सा निराशा तो था ये तो कंफर्म था अच्छा उसी निराशा में एक आशा की किरण आई आशा की किरण कैसे आई दोस्तों 10 जुलाई 1945 का डेट आप याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए ठीक है 10 जुलाई 1945 ठीक है 10 जुलाई 1945 को हुआ क्या था ठीक है हुआ यह था दोस्तों कि ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा हो गई भारत में तो नहीं लेकिन कहां पर ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा हो गई और वहां पर जो कंजर्वेटिव पार्टी थी दो पार्टियां लड़ रही थी एक तरफ कंजरवेटिव पार्टी और दूसरे तरफ आपका लेबर पार्टी दो पार्टियां आमने सामने मैदान में खड़ी थी कंजरवेटिव पार्टी के जो हेड थे या उसके जो नेता थे वो थे विस्टन चर्चिल कौन विस्टन चर्चिल जो कि इसके पहले के प्रधानमंत्री थे ठीक है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो याद
के विस्टन चर्चिल विस्टन चर्चिल इनका नाम याद रखेगा कंजर्वेटिव से और दूसरी तरफ जो पार्टी थी दोस्तों वो थी लेबर पार्टी लेबर पार्टी लेबर पार्टी से कौन थे तो इनका नाम था क्लीमेंट इटली क्या नाम था क्लीमेंट इटली ठीक है ये दोनों लोग चुनाव में आए और चुनाव में जो जीत हासिल हुई किसको जीत मिल गई लेबर पार्टी की सरकार बन गई ब्रिटेन में यानी कि क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री चुने गए और कंजर्वेटिव पार्टी की इसमें हार होती है और ये एक अच्छा रुख था अच्छा हुआ क्या कि जब यहाँ पर सरकार का रुख बदला मतलब पूरा का पूरा सत्ता बदल गई ना यहां पर लेबर पार्टी आ गई क्लीमेंट एटली की पार्टी आ गई और लेबर पार्टी मतलब आप क्या समझते हैं ठीक है तो ऐसी पार्टी जो जनता की पार्टी हो लेबर पार्टी वहां की आप समझ लो वहां की जनता की पार्टी थी और कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वहां की पूंजीपतियों की पार्टी थी आप ऐसे समझ लो इसमें वहां की जनता ने क्या कर दिया क्लीमेंट एटली को नेता बनाया लेबर पार्टी की जीत हासिल हुई और लेबर पार्टी जब सत्ता में आई उसके सत्ता में आने के बाद भारत के प्रति जो अंग्रेजों का रुख था वो बदल गया क्या हो गया वो बदल गया क्यों बदल गया क्योंकि यहां पर लेबर पार्टी थी और ये नहीं चाहती थी कि किसी भी देश का शोषण किया जाए भले ही भारत क्या हो उसका हिस्सा हो लेकिन एज इट इज भारत उस समय क्या था उपनिवेश ही तो था तो उपनिवेश को ज्यादा से ज्यादा शोषण न किया जाए उनको उनकी स्वतंत्रता दी जाए इसके पक्ष में लेबर पार्टी थी तो कुल मिला जितने भी अंग्रेज थे जो अंग्रेज अधिकारी थे अब उनका भी रुख बदलना जरूरी हो गया था क्योंकि जब मेन जो हेड है अगर उसका रुख बदल जाए भारत के प्रति तो लोगों का रुख भी बदल जाएगा ठीक है तो एक बहुत अच्छा काम होता है दोस्तों कि यहां पे लेबर पार्टी की सरकार बन गई यानी कि अब तो अच्छे दिन आएंगे ठीक है ये कंफर्म हो गया कि अच्छे दिन आएंगे एक चीज और याद करिए दोस्तों 1945 तो वही साल है कि जुलाई के बाद अगस्त में आपको 6 अगस्त और 9 अगस्त का दिन याद होगा ठीक है 6 अगस्त 9 अगस्त को क्या हुआ था दोस्तों जापान में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा इसके बाद जापान में कर दिया था आत्मसमर्पण और आत्म समर्पण करने के बाद क्या हो गया था जो द्वितीय विश्व युद्ध था जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो समाप्त हो गया ठीक है वो क्या हो गया समाप्त हो गया जो लड़ाई चल रही थी देशों के मध्य में इतनी बड़ी लड़ाई जो कि उन्नीस से शुरू हुई थी और 1945 में आगे समाप्त होती है वो लड़ाई खत्म हो जाती है ठीक है तो फाइनली वो लड़ाई भी बंद हो गई यानी एक बात तो तय होगा कि अच्छे दिन जरूर आएंगे ठीक है कैसे आएंगे एक तरफ अब देखिए सब कुछ हमारे फेवर में बन रहा है सब कुछ हमारे फेवर में अपने आप बन रहा है ऐसा नहीं कि उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था मैं नहीं मानता मैं पर्सनली नहीं मानता कि इस चीज में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था या किसी भी शख्स का बहुत बड़ा योगदान रहा हो एक ऐसी हवा चल रही थी कि ऑटोमेटिक सब कुछ सेटल्ड हो गया अचानक से कंजर्वेटिव पार्टी की हार होना लेबर पार्टी की जीत होना पहली बात है द्वितीय विश्व युद्ध का उसी दौरान समाप्त होना दूसरी बात है लाल किला मुकदमा में भारतीयों की जीत होना यह तीसरी बात है याद रखेगा लाल किला मुकदमा अब लाल किला मुकदमा यहां पर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है तो रोल इसलिए प्ले करता है दोस्तों ये वो मुकदमा था जहां जनता पार्टिसिपेट कर रही थी बिना बुलाए जनता को बिना बुलाए जनता अपने मन से आ करके यहां पर रुचि दिखा रही थी और इसमें हिस्सा ले रही थी कि लाल किले मुकदमे में जो तीन लोगों को फांसी दिया जा रहा था वो फांसी नहीं देने दिया जाएगा उसके लिए चाहे जो कर दिया जाए फाइनली आपने देखा कि लाल किला मुकदमा भी हम लोगों ने जीत लिया था तो कुछ ना कुछ तो बात है यहां पर कुछ एक अलग सा ऐसा समय चल रहा है जो भारत की आजादी का समय था तो आप यहां पे याद रखेंगे ये चीज होता है अब क्लीमेंट एटली जब सरकार में आ जाते हैं तो क्लीमेंट एटली ने तुरंत सरकार में आते ही क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत में भी तुरंत आम चुनाव कराए जाए अभी तो हमारे यहां हुआ जुलाई में उनके यहां होता है दिसंबर उन्नीस में दोस्तों भारत में भी आम चुनाव करा दिया जाता है मतलब सोचो एकदम फास्ट डिसीजन यहां पर क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया समझिएगा बात को आप यहां पर यहां पर क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत में भी आम चुनाव कराए जाएं क्या कराए जाएं आम चुनाव कराए जाएं और जो आम चुनाव था वो दो तरह का आम चुनाव होना था एक तो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होना था याद रखेगा एक चुनाव होना था केंद्रीय विधानसभा का दूसरा चुनाव होना था प्रांतीय विधानसभा का दो था एक केंद्रीय विधानसभा एक प्रांतीय विधानसभा इन दो का चुनाव होना था और ये डिसाइड किया क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी भारत में जाकर के चुनाव कराए जाएं ठीक है और एक चीज और घोषणा किया यहां पर और घोषणा भी याद रखेगा सितंबर का घोषणा था उन्नीस सितंबर उन्नीस की बात है ठीक है तो आप ऐसे याद कर लीजिए सितंबर भी आप याद कर लेंगे तो भी बहुत है आपके लिए ठीक है तो सितंबर 
1945 में एक और घोषणा किया किसने क्लीमेंट एटली ने लेबर पार्टी के सरकार के हेड थे जो कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि चुनाव के तुरंत पश्चात जैसे चुनाव कंप्लीट होता है चुनाव के तुरंत पश्चात भारत का संविधान बनाने के लिए भिन्न भिन्न राजनीतिक दल जो भारत में हैं उनको मौका दिया जाए कि अपना संविधान खुद यानी स्वयं बनाए जो डिमांड हम लोग इतने सालों से लगातार करते चले आ रहे थे अगर यहां पे आदर के विस्टन चर्चिल की दोबारा सरकार बनी होती तो यह तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्नीस में सफलता नहीं मिलती हमें आजादी नहीं मिलती हमें आजादी के लिए फिर दस पांच साल की लड़ाई और लड़नी पड़ती एकदम कंफर्म है लेबर पार्टी की सरकार बनी कि इन्होंने खुद घोषणा किया कि आम चुनाव कराओ खुद घोषणा किया कि चुनाव होने के बाद तुरंत तुरंत क्या किया जाए भारत के राजनीतिक संगठन से मिला जाए राजनीतिक दलों से जाकर मिला जाए और सही भी है यार ऐसा देखो भारत में बहुत सारे दल थे तो कोई भी विदेशी व्यक्ति जैसे यही आ रहे हैं क्लिमेंट इटली अगर कोई कमेटी बना के भारत में भेज रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि तुम जाओ खाली कांग्रेस से मिलो और चुपके चुपके संविधान बना लो अरे भारत में तमाम तरह के लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तरह के लोग रहते हैं सबकी भावनाओं का ध्यान रखना और एक धर्म निरपेक्ष राज्य एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना उसके लिए जरूरी कि आप हर वर्ग के लोगों से मिलो हर वर्ग की जो पार्टी है उनसे मिलो ताकि सबकी सोच से आपका स्वयं का संविधान बन सके और इन्होंने घोषणा सितंबर 1945 में कर दिया और साथ ही साथ एक और बात कहा कि जब यह घोषणा किया तो इन्होंने कहा कि इसके लिए एक सभा गठित किया जाए क्या किया जाए एक सभा गठित किया जाए कमेटी बनाई जाए ठीक है और वो कमेटी भेजी जाए कहां पर यानी एक शिष्टमंडल बनाया जाए वो शिष्टमंडल भारत में भेजा जाए जो वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को देखे और वहां की जो भी संवैधानिक समस्याएं हैं उनको दूर करे और एक चीज और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा उनका मानना था कि उन्नीस में जो आम चुनाव कराया जाना है यह विधिवत और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए भाई किसकी जिम्मेदारी थी ये क्लीमेंट एटली ने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था कि भारत में जो आम चुनाव होना है वो निष्पक्ष होना चाहिए उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए जिस तरह की आपने देखा कि उन्नीस में जो चुनाव हुआ था उसमें अंग्रेजों की काफी सारी भूमिका थी उसके बावजूद भी अंग्रेजों की हार हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भूमिका थी ठीक है आपने देखा कि बहुत जगह अंग्रेजों का सपोर्ट मिला उसके बाद भी लोग हारे लेकिन सपोर्ट तो मिला ना तो ये गलत चीजें हैं यहां पर क्लीमेंट एटली खुद वो बोले कि एक सभा जाएगी एक शिष्टमंडल बना के भेजा जाएगा और ये काम किया जाएगा साथ ही साथ वो चाहते थे कि एकदम निष्पक्ष चुनाव हो 1936 के चुनाव की तरह काम यहां पर नहीं होना चाहिए उन्नीस में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है उसका सपोर्ट करे मुस्लिम लोग को छोड़ दे या अन्य पार्टी को छोड़ दे सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए और फाइनली होता है चुनाव दिसंबर 1945 में तो याद रखिएगा दिसंबर 1945 में दोस्तों फाइनली क्या होता है भारत में आम चुनाव कराए जाते हैं याद रहेगा आम चुनाव होता है अब चलिए देखते हैं आम चुनाव जो होता है भारत में इसमें कैसे कौन कौन क्या क्या पार्टिसिपेट करता है किसको कितनी जीत हासिल होती है और छत्तीस से तुलना तो नहीं करेंगे क्योंकि छत्तीस एक अलग था विषय और यहां पर एक अलग विषय है तो इसकी भी बात कर लेंगे अभी आपको एक और चीज देखना होगा दोस्तों अंतरिम सरकार जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत कुछ और आपको बताया जाएगा ठीक है चलिए फिलहाल यहां पे बात करते हैं दोस्तों जो दिसंबर 1945 में जो चुनाव होता है इस चुनाव का रिजल्ट बड़ा अच्छा था इसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया लगभग जितने भी जगह चुनाव होते हैं देखिए आपको पता होगा चुनाव दो जगह होना था एक तो केंद्रीय का होना था एक केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होना था और दूसरा चुनाव होना था प्रांतीय विधानसभा का ठीक है तो केंद्रीय और प्रांतीय ये दो अब देखिए दोनों को विधानसभा ही बोला जाता था आज तो हम लोग अलग अलग बोलते हैं ना ये केंद्र सरकार वाला है राज्य सरकार वाला ठीक है आज हम लोग अलग अलग बोल देते हैं लेकिन उस समय इसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था और इसको प्रांतीय विधानसभा कहा जाता था ठीक है तो ये दोनों ही चुनाव में केंद्रीय कहिए चाहे प्रांतीय कहिए इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और हासिल भी क्यों ना करती क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही थी जो हमारे देश के अलग अलग राज्य थे एकदम पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर के ठीक है दक्षिण भारत तक उत्तर भारत से लेकर के पश्चिम भारत तक कांग्रेस को बच्चा बच्चा हर व्यक्ति उसके नाम से वाकिफ था कि एक हमारे देश का राष्ट्रीय संगठन है ठीक है और उसके बारे में लोग जानते थे तो फाइनली इसी को जीत हासिल हुई थी ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे यह बहुमत मिला अगर हम बहुमत की बात करें दोस्तों केंद्रीय विधानसभा की बहुमत की बात करें तो इसमें ओवरऑल जो वोटिंग हुई थी वोटिंग का 91 परसेंट वोट जो है वो कांग्रेस को मिला था तो बहुत अच्छी बात है 91 वन परसेंट वोटिंग जो है किसको मिला था ये मिला था कांग्रेस को ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान 
था कांग्रेस का इस चुनाव में बहुत बड़ा योगदान था ठीक है अब एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 1945 वाली सरकार में कहां कहां पर मिला था ठीक है तो कहां कहां से अच्छा यह है कि सबसे पहले यह जान लीजिए कि कहां नहीं मिला था क्योंकि अगर आपको यह याद रहेगा कहां नहीं मिला था तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा ठीक है तो तीन जगह पर दोस्तों नहीं मिला था एक तो बंगाल में नहीं मिला था दूसरा पंजाब में नहीं मिला था और तीसरा सिंध में नहीं मिला था ठीक है बंगाल पंजाब और सिंध ये तीन ऐसे जगह थे जहां पे कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई ठीक है यहां पर पूर्ण यहां पे मतलब ऐसे लिख लो ना यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला ऐसे क्रास चिन्ह लगा दे रहा हूं अब मिला कहां कहां पर तो यहीं से देखो निकाल लो बंबई बंबई में मिला यहीं से निकाल लो आप संयुक्त प्रांत यानी जो यूनाइटेड प्रोविडेंस था उत्तर प्रदेश ठीक है वहां पर मिला जो आपका मध्य प्रांत था वहां पर मिला जो आपका मद्रास था जो आपका मद्रास था वहां पर मिला ठीक है तो इस तरह से बना लीजिए बंबई संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत मद्रास ठीक है और क्या कर ले भाई यूपी के बगल में आ जाओ आप बिहार ठीक है बिहार से थोड़ा आगे बढ़ जाओ आ जाओ उड़ीसा बन चुका था उड़ीसा में भी चुनाव रहे थे उड़ीसा ठीक है तो ये वो जगह थे दोस्तों जहां पर इनको पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था दो और जगह था इतना जगह का नाम तो कम से कम याद रखेगा बंबई हो गया ठीक है संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत मद्रास दक्षिण भारत में मद्रास पश्चिम में बंबई और बाकी सेंटर में मध्य प्रदेश ऊपर थोड़ा सा आएंगे उत्तर प्रदेश इधर बिहार उड़ीसा तो इतना जगह तो आप कंफर्म एकदम याद रखिए एकदम आपको रटा होना चाहिए दो ऐसे जगह थे दोस्तों जहां पर यह हो रहा था कि मुस्लिम लीग जो है सरकार बनाएगी बट ऐसा हुआ नहीं मुस्लिम लीग का पूरा चांस था कि वही सरकार बनाएगी क्यों उसका वजह जानिए एक तो जो भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत था कौन सा उत्तर पश्चिमी प्रांत मतलब ये जो पाकिस्तान वाला बेल्ट था इसमें से जो सिंध था दोस्तों वहां पे तो मुसलमानों ने सरकार बना लिया अपना ठीक है उनको बहुमत मिल गया था मुसलमानों को लेकिन उत्तर पश्चिम प्रांत में जो और भी जगह थे ठीक है उत्तर पश्चिम में उन जगहों पर कांग्रेस ने जो है वहां पर अच्छा पार्टिसिपेट किया अच्छा रोल किया उत्तर पश्चिम में साथ साथ दोस्तों जो असम वाला बेल्ट था असम में भी काफी सारे मुसलमान थे लेकिन इतने मुसलमान होने के बावजूद भी यहां पर जीत कौन हासिल किया कांग्रेस ने हासिल किया तो यह उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसको उसने जीता क्यों क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर के जीत हासिल कर पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी खुद कांग्रेस को भी बिलीव नहीं था कि यहां पे वो चुनाव जीत सकती बट उसने चुनाव जीता ठीक है इसको याद रखेगा अब थोड़ी सी बात दोस्तों कर लेते हैं मुस्लिम लीग के बारे में ये तो आपका कांग्रेस का जीत हार का वो हो गया फैसला हो गया मुस्लिम लीग के ऊपर भी बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग भी कोई खराब चुनाव नहीं लड़ी थी ठीक है काफी अच्छा रोल उसने भी प्रेजेंट किया था देखिए मुस्लिम लीग के थ्रू जितने भी लोग चुनाव खड़े थे वो सभी के सभी लोग लगभग चुनाव जीत गए थे ठीक है यहां पर 86.6 परसेंट मुस्लिम और जो है वो मुस्लिम लोग को मिला था इससे एक बात तय हो गया था कि मुसलमानों की जो अपनी खुद की पार्टी है वो लोग जान गए थे कि मुस्लिम लीग ही हमारी पार्टी है हमारे लिए कोई दूसरी पार्टी नहीं है ठीक है आप याद रखेंगे इसके अलावा दोस्तों अगर मुस्लिम लीग के बारे में बात करूँ केंद्रीय प्रांति वाले हिस्सों में बात करूँ ठीक है यहां पर केंद्रीय और प्रांति में अच्छा एक चीज और याद रखेगा ये जो मैं बोला हूं ना ये प्रांत का था ठीक है ये प्रांत का था केंद्रीय में तो उसने जीत हासिल कर लिया कि 91 परसेंट मुस्लिम लीग ने ऐसा हासिल कर लिया ये जो डेटा दिया हूं ना ये प्रांति विधानसभा का आप कंफ्यूज मत होइएगा ये प्रांति विधानसभा के लिए है ठीक है एक एक प्रांत की बात करें ना कहाँ किसकी सरकार बनी ठीक है ये याद रखिए और अगर हम प्रांति विधानसभा की बात करें मुसलमानों के लिए जैसे केंद्रीय में तो उसने जो है 86.6 परसेंट मुस्लिम वोट उसने अपनी जीती लिया है ठीक है और केंद्रीय विधानसभा में जितनी भी उसके लिए आरक्षित सीट थी उन सभी आरक्षित सीटों पर जो रिजर्व सीट थी ठीक है जो रिजर्व सीट थी उन सीटों पर उसने तो अपनी पूरी जीत हासिल की अब ये मुस्लिम लीग जो प्रांति विधानसभा था उसमें कहां रोल कर पाया प्रांति विधानसभा में आप इतने जगह निकाल दो तो जिन जगह को कांग्रेस नहीं जीत पाई है उन जगह को कौन जीतेगा बताइए उनमें किसका प्रभुत्व होगा तो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग का प्रभुत्व होगा लेकिन यहां पर पंजाब इसके हाथ से छूट गया ठीक है पंजाब याद रखेगा पंजाब ने मुस्लिम पंजाब में मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया था लेकिन पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी ठीक है और पंजाब में अकाली दल भी आ चुका था अकाली दल ठीक है अकाली दल ये दोनों ने गठबंधन करके कांग्रेस का दामन थाम लिया इन दोनों ने किसका दामन थाम लिया कांग्रेस का दामन थाम लिया और यह मुस्लिम लीग के जेब से एक और गेत क्या हो गई यहाँ से बाहर हो गई ठीक है तो आप याद रखेंगे बाकी बसता है बंगाल और सिंध तो ये मुस्लिम लीग के अंडर 
में था और वैसे भी असम वगैरह जो था असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत के कुछ क्षेत्र ये दो कांग्रेस के खाते में पहले ही आ चुके थे यानी ओवरऑल जो प्रांतीय विधानसभा था अगर उसमें जीत की बात करें मुस्लिम लीग के जीत की बात तो केवल दो जगह एक बंगाल और एक सिंध दो ही जगह थे पंजाब भी उसका था लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी क्या हुआ कि यूनिस्ट और अकाली दल जाके मिल गए संगठन का अपना गठबंधन करके किसके साथ कांग्रेस के साथ तो दोस्तों ये पूरा एक नजरिया मैंने बताया कि आप ओवरव्यू कर लीजिए ये 1945 में जो आम चुनाव हुआ था ये उसके बारे में ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है आगे की टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं नौसेना विद्रोह के बारे में पढ़ा जाता है इतनी बात समझ में आ गई ना चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग घबरा जाते हैं अगर एक दो दिन मेरी क्लास नहीं आती है आप लोग परेशान हो जाते हैं नितिन सर कहाँ चले गए याद रखा करें जब मेरी क्लास नहीं आती है तो उसके कुछ लिमिटेड वजह होते हैं जैसे याद होता क्या है ना देखिए यूट्यूब पर जो क्लास अपडेट करनी होती है उसके लिए बड़ी एनर्जी चाहिए होती है क्यों क्योंकि ये जो आपको क्लास दिया जा रहा है ये लंबे समय तक लोग देखेंगे काफ़ी समय तक लोग देखेंगे इसके माध्यम से लोग तैयारी करेंगे तो जब तक शरीर एकदम एनर्जेटिक ना हो फुल एनर्जी में ना हो तब तक पढ़ाने का मजा नहीं आता ठीक है और मेरी आदत है मैं फुल एनर्जेटिक होके ही पढ़ाता हूं जब कभी मुझे लगता है कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है खराब चल रही है बुखार है और वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही मतलब हद से ज्यादा पड़ रही परेशान एकदम से ठीक है उसके बावजूद भी फिर लगता है कि नहीं देना चाहिए तो दो तीन दिन से गैपिंग हुआ था इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं चलिए कोई बात नहीं आइए शुरू करते हैं आगे की बातचीत बाद में किया जाएगा तो नौसेना विद्रोह देखिए नौसेना विद्रोह क्या था इसके पहले लाल किला मुकदमा आईने वाला कार्यक्रम आप देख चुके हैं उसके पश्चात की घटना नौसेना विद्रोह याद रखें नौसेना विद्रोह के लिए आपसे तारीख भी पूछा जाता है तो याद रखेगा अठारह 18 फरवरी 1946, 45 में तो ये वाला हुआ था और छियालीस में नौसेना विद्रोह हुआ शुरू हुआ था और 23 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह समाप्त हो गया केवल पांच दिन की कहानी है एक हफ्ते की कहानी है एक हफ्ते में भारत में सब कुछ बदल गया आप सोचो एक अच्छा आप सोचो ना एक हफ्ते में क्या हो सकता है बताओ एक हफ्ते में क्या हो सकता है यहां एक हफ्ते में बहुत कुछ हो गया अभी आपको सारी कहानी बताता हूं पहले आप ईशू समझिए बड़े इतमान से समझिएगा यह शाही नौसेना विद्रोह क्या ये एक चीज बताइए उस समय नौसेना किसकी थी भारत सरकार की थी नहीं भारत सरकार इन द सेंस इंडियन नेवी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम कर रही थी ठीक है हमारी कोई अपनी नेवी नहीं थी पिछले 300 सालों से अंग्रेज हम पर कब्जा किए हुए थे ठीक है तो हमारी अपनी नेवी कहां से आ जाएगी यानी जो भी नेवी थी वो अंग्रेजों ने डिजाइन किया था उसका फाउंडेशन किया था अंग्रेजों ने ठीक है उसकी स्थापना किसने किया था अंग्रेजों ने तो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी पहला आपको शब्द यहां पर जो याद रखना है वो याद रखना क्या ब्रिटिश इंडियन नेवी ब्रिटिश इंडियन नेवी ठीक है ब्रिटिश इंडियन नेवी का मामला अभी आप देखते हैं दोस्तों इस ब्रिटिश इंडियन नेवी में मामला क्या हुआ दोस्तों मामला कुछ यूं था कि यहाँ के जो ब्रिटिश इंडियन नेवी के जो सैनिक थे ठीक है उन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया अब बात आती है कि ये विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ और क्यों हुआ तो ये विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध ठीक है किसके विरुद्ध हुआ था जाहिर सी बात है कि यह किसके विरुद्ध हुआ था यह अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था बात आती है कि विद्रोह कौन किया था कब किया था क्यों किया था और कैसे किया था ठीक है तो पहला उत्तर हमारे पास है कब किया था तो उसके लिए आप समय याद रखो ठीक है दूसरा उत्तर है दोस्तों कि किसने किया था यह विद्रोह किसने किया था तो याद रखेगा ब्रिटिश इंडियन नेवी यानी बी आई एन ठीक है ऐसे शॉर्टकट में याद रखिए कि ब्रिटिश इंडियन नेवी के जो गैर कमीशनड अधिकारी थे कौन से गैर कमीशनड अधिकारी गैर कमीशनड अधिकारी और जो सैनिक थे जो भारतीय सैनिक उसमें काम कर रहे थे ठीक है इन लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर किया था किसने किया था इन लोगों ने किया था कब किया था किसने किया था कहा किया था कहां पर किया था तो दोस्तों यह विद्रोह हुआ था मुंबई में कहां पर हुआ था मुंबई में और जाहिर सी बात अगर हम नौसेना की बात करें नेवी की बात करें तो इसके लिए कोई ना कोई जहाज रहा होगा और उस जहाज का नाम था एच एम आई एस एच एम आई एस तलवार ठीक है एच एम आई एस तलवार ये एक जहाज का नाम है ठीक है इस जहाज पर जो लोग तैनात थे उन लोगों ने यह आंदोलन या विद्रोह किया था बात आती यह किसके विरुद्ध किया था किसके किसके खिलाफ किसके विरुद्ध किया गया था तो याद रखिए अंग्रेजों के विरुद्ध यह किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध ठीक है अगली बात आती है क्यों किया गया था क्यों भाई यह आंदोलन क्यों किया गया था तो क्यों का जवाब यह दोस्तों कि इनके साथ बड़ी नाइंसाफी होती थी लेकिन खाली नाइंसाफी कहने से कोई मतलब नहीं है आपको एक एक लाइन बताना पड़ेगा कि नाइंसाफी क्या थी पहली बात तो यह थी कि इनके कार्य करने के लिए जो स्थान था कार्य करने की असंतोषजनक परिस्थितियां असंतोष 
जनक परिस्थितियां ठीक है इनके कार्य करने के लिए जो माहौल था वो गलत माहौल था वहां पर परिस्थिति जो थी वो इनके अनुकूल नहीं थी ठीक है दूसरा सबसे बड़ा कारण था खराब खाना इनके जो खाने की क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा खराब थी तीसरा था नस्लीय भेदभाव नस्लीय भेदभाव क्योंकि काले और गोरों वाली बात थी काले और गोलो वाले गोरों वाली बात थी तो याद रखिए इनके साथ नस्लीय भेदभाव भी किया जाता था इनसे ज्यादा ओवर टाइम लिया जाता था इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था दुर्व्यवहार किया जाता था किस तरह के दुर्व्यवहार इनको नीचा दिखाना इनके साथ गाली गलौज करना ये सारी चीजें तो ये एक वजह थी कि क्यों किया गया था और एक एक कारण एक कारण और समझिए जिसके वजह से लोग और आक्रोशित हो उठते हैं इस काम को करने के लिए लाल किला मुकदमा में जीत हासिल हो जाने के बाद नौसेना विद्रोह जिन सैनिकों के द्वारा किया गया उनके दिल में एक बात आ गई थी कि अगर हम भी विद्रोह करें तो हम भी इस चीज में जीत सकते हैं यानी लोगों के भारत के प्रति राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था ठीक है और यह राष्ट्रीय चेतना इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इनको आंदोलन करना पड़ा ठीक है इतनी एनर्जी आ गई थी भाई देखो होता है जैसे कई बार होता है ना कोई गलत करता है बर्दाश्त करते हो आप बर्दाश्त कर रहे हो बर्दाश्त कर रहे हो बर्दाश्त कर रहे हो ठीक है लेकिन अगर आपको एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए उसके खिलाफत करने के लिए तो आप तुरंत खड़े भी हो जाते हो यानी अब इनको समझ में आ गया था राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया था और हमको अपने देश की आजादी के लिए लड़ना है ये इनको ख्याल चुका था तब इन्होंने कर दिया यह विद्रोह ठीक है एक चीज और याद रखेगा ये जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये जो गैर कमीशन अधिकारी और जो सैनिक हैं इनको क्या कहा जाता था तो उस समय में कहा जाता था रेटिंग्स क्या बोलते थे रेटिंग्स याद रखेगा रेटिंग्स ठीक है इनको रेटिंग्स कहा जाता था ये आप याद रखेगा ठीक है चलिए अभी के लिए इतना ही अच्छा आगे और बताता हूं ये तो इन लोगों के बारे में विद्रोह हो गया अब दिखाते हैं कि इन लोगों ने विद्रोह किया कैसे ठीक है कैसे ये विद्रोह स्टार्ट होता है और पूरा एक हफ्ते की कहानी आपको मैं सुना देता हूं इतमान से सुनिएगा ठीक है ये लोग हो गए अब होता है दोस्तों ये ये मामला आप समझ गए ठीक है अब लोगों को लगने लगा था कि हमें क्या करना है हमें विद्रोह करना है और विद्रोह करने के लिए उन्होंने आ, अच्छा देखिए ये फरवरी में जरूर स्टार्ट हुआ है लेकिन इसकी उत्पत्ति इसका जो शुरुआत था वो जनवरी में हो चुका था जनवरी 1946 में ये स्टार्ट हो चुका था इसका तो विद्रोह का जो टाइम सेशन है स्पेशली वो अट्ठारह फरवरी है ना ये जनवरी से स्टार्ट हो चुका था जो भेदभाव था वो खुजुर भुजुर चल रहा था कि अब क्रांति हो जाए तब क्रांति हो जाए ठीक है एक गुद्दा एक गुस्सा जो फूलता है ना ठीक है फूटने वाला होता है वो धीरे धीरे पनप रहा था और पाप का घड़ा जो था वो भर गया था हुआ क्या दोस्तों यहां पर कुल 1100 नाविक थे क्या थे 1100 नाविक थे सबसे पहले इन 1100 नाविकों ने क्या किया नस्ली भेदभाव के खिलाफ यहां क्या किया विद्रोह किया ठीक है नस्ली भेदभाव के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया ग्यारह नाविकों ने ठीक है कहां पर किया विद्रोह तो बंबई में किया था ये यच एम आई एस तलवार जो आपकी जहाज थी ये कहां पर थी बंबई में थी तो इसको आप याद रखेगा अच्छा इसके बाद क्या हुआ जमीन लोगों ने विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया इनके साथ थोड़ा समझदारी दिखाने के बजाय अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया इनके साथ और ज्यादा गलत व्यवहार किया ठीक है और ज्यादा दुर्व्यवहार किया जब आप इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आप बताओ ये आंदोलन और बढ़ेगा या और घटेगा यह आंदोलन और बढ़ने लगा दोस्तों जब यह आंदोलन बढ़ने लगा ना यहां पे याद रखिए आप कि लोगों ने अंग्रेजों की निंदा करने के लिए खास करके जो नौसेना के सैनिक थे उन लोगों ने अंग्रेजों की निंदा करने के लिए जो बैरक होते थे जहां पर वो निवास करते थे वहां पर जो जहाज की दीवारें होती थी जहाज की दीवारें ठीक है उन दीवारों पर इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो ठीक है क्या लिखा आ, याद रखिए बैरकों की दीवारों पर जहाजों की दीवारों पर उस पर सैनिकों ने क्या लिखना शुरू कर दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो और उसके बाद अंग्रेज और आग बबूला हो गए कि हमको हमारे खिलाफ भड़का रहे बोल रहा भारत छोड़ो ठीक है एक तरफ तो भड़का ही था पहले से अंग्रेज दूसरे तरफ और ज्यादा भड़क गए अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि आ, इसी आ, जहाज पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अभी नाम बता रहा हूँ बी दत्त याद रखिए वो एक रेडियो ऑपरेटर थे याद रखेगा एक रेडियो ऑपरेटर थे रेडियो 
ऑपरेटर थे ठीक है जिनका नाम था बी सी दत्त ठीक है बी सी दत्त को दोस्तों इस मामले में गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने ही क्या किया बैरक और जहाजों की दीवारों पर क्या लिखा है अंग्रेजों भारत छोड़ो और उनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया अब जब अंग्रेजों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो उनके बैरक के जो साथी थे वो और कड़ा विद्रोह करने लगे क्योंकि पहले से ही तो गुस्सा फूट रहा था अगर आप उनके लोगों को पकड़ के मारोगे पीटोगे ठीक है गलत दुर्व्यवहार करोगे तो फिर वो तो करेंगे ना और 19 फरवरी की घटना है दोस्तों 19 18 की कहानी शुरू होती है 19 फरवरी की घटना है कि 19 फरवरी को जो और भी जहाज रहते हैं भाई नेवी में जहाज समूह में रहते हैं ठीक है जो और जहाज थे उसके जो सैनिक थे वो भी हड़ताल पे चले गए ठीक है वो जैसे 1100 सैनिक हड़ताल पे थे एक दिन के अंदर ही दोस्तों बीस सैनिक जो हड़ताल पर पहुंच गए कितने सैनिक बीस सैनिक हड़ताल में पहुंच गए अब अंग्रेजों को लगा कि इसको काबू करना पड़ेगा और इसको काबू करने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर लिया लड़ाई कर लिया अपने सैनिकों से भाई ये इंडियन नेवी किसके अंडर में थी अंग्रेजों के अंडर में थी और अंग्रेजों ने अपनी फौज को जो अपनी सेना थी उसको ऑर्डर दे दिया इनके साथ लड़ाई करने के लिए ताकि ये लोग जो हड़ताल कर रहे हैं ये हड़ताल खत्म किया जा सके इन बीस लोगों ने गुहार लगाई जनता की भारतीय जनता की और मामला पहुंच गया भारतीय जनता तक भारतीय जनता फिर आग बबूला हो गई बोली अभी तुमको आईने मामले में समझाया गया ठीक है अंग्रेजों को समझ में नहीं आया क्या लाल किला मुकदमा में समझ में नहीं आया और यहां पर जनता जो है मैदान में उतर गई इन बीस हजार लोगों के साथ दोस्तों देखते ही देखते ये मामला मुंबई से अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो कराची पड़ता है पाकिस्तान के पास कराची पड़ता है उस समय तक पाकिस्तान नहीं था कराची पड़ता है और दक्षिण में आएंगे तो मद्रास पड़ता है कराची और मद्रास के यहां तक लोगों तक भी यह सूचना पहुंच गई वहां के लोग भी प्रताड़ित हो रहे थे दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था और वो भी क्या कर देते हैं वो भी हड़ताल पर उतर जाते हैं ठीक है इसके बाद अंग्रेजों ने अपने सैनिकों से कहा सैनिकों ने उनकी बात को टाल दिया जबलपुर अंबाला में सैनिक गढ़ हुआ करता था वहां पर सैनिकों ने ठीक है सराहना देने के लिए मतलब कि इनके साथ मिल करके काम करने के लिए किसके साथ नौसेना के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए उन्होंने जो अंग्रेजों की तरफ से ऑर्डर आए थे उन ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया कि हम अपनी सेना के लिए हम अपने भारतीय भाइयों के लिए लड़ाई आपके लिए नहीं कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि लोग ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं यानी सभी के मन में क्या हो गया भारतीय जो भावना है वो जाग चुकी है राष्ट्रीय चेतना की भावना जाग चुकी है हर व्यक्ति चुका है कि अंग्रेजों से पीछा कैसे छूटेगा कैसे यहां से हट सकते हैं ठीक है तो याद रखिए जबलपुर अंबाला के सैनिकों ने सहानुभूत के लिए क्या कर दिया अंग्रेजों के ऑर्डर को मानने से इंकार कर दिया और अपने आप को नौसेना सैनिकों के साथ लगा दिया ठीक है याद रखिए धीरे धीरे दोस्तों ये जो आंदोलन था एक ही दो दिन में और भी बड़ा रुख लेता चला गया जो आंदोलन शुरू हुआ था खराब खाने दुर्व्यवहार नस्ली भेदभाव से वो आंदोलन एक राष्ट्रीय स्तर पर सामने आता है लोग नारे लगाने लगते हैं जय हिंद का नारा लगता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगता है ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगता है हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है यानी अब अंग्रेजों की हालत और ज्यादा खराब हो गई ठीक है दोस्तों ये तो 19 तारीख की घटना थी अगर थोड़ा सा दो दिन आगे आपको लेके चलूं 21 तारीख को ले चलूं दोस्तों तो इक्कीस तारीख को यह घटना और भी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी इक्कीस फरवरी को दोस्तों यह घटना और भी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी कैसे तो याद रखिए अंग्रेजों ने लड़ाई करने का ठान लिया क्या किया अंग्रेजों ने अंग्रेजों की जो ब्रिटिश सेना थी ये जाके लड़ाई करने लगी किससे एक कैसिल बैलक हुआ बैरक हुआ करता था ठीक है उसके सैनिकों से ठीक है कैसिल बैरक के सैनिकों से लड़ाई शुरू हो गई यहां पर सात घंटा की लड़ाई शुरू होती है कई सारे लोग मारे जाते हैं बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इसके बाद इस बैरक ने क्या किया वो मांगा साथ मांगा किससे भारतीय जनता से साथ मांगा साथ ही साथ इस दौरान जो है तीन तीन झंडे फहराए गए एक तरफ कांग्रेस का रंगा फहराया गया दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का हरा झंडा फहराया गया और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा फहराया गया और उनसे सहयोग मांगा गया कि आज तो हमारा सहयोग कर दो आज आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो जिस समय आंदोलन शुरू होता दोस्तों उस समय इनका सहयोग करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है केवल भारतीय जनता ही साथ थी लेकिन आज जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट पार्टी ये सभी जब आगे आके लोग खड़े हो जाते हैं कि ठीक है अब हम बातचीत करते हैं अंग्रेजों से क्या मामला है आपका उस मामले को देखते हैं तो पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना 
ये दो लोग आगे आते हैं और ये दोनों लोग आ करके कहते हैं भारतीय सेनाओं से कि भाई आप आत्मसमर्पण कर दो आगे का मामला मैं देख लूंगा ठीक है इन लोगों ने मना किया कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे ठीक है आप अंग्रेजों को भगा के ही दम लेंगे लेकिन उन्होंने कहा देखो आप समझो आत्मसमर्पण वाली बात यहां पर क्यों आ रही थी अभी आप देखें कि उन्नीस दिसंबर में चुनाव कराए जा रहे हैं ठीक है और क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर ही दिया है कि भारत के लिए उसका अपना संविधान बनाया जाए तो अगर ऐसे में अंग्रेजों से ज्यादा बेरुखी तरीके से व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ कुछ अन्यथा हो सकता है और जब कुछ सब हमारे फेवर में हो रहा है तो इतमान से होने दो और यहां पर पटेल जी मोहम्मद अली जिन्ना ने समझाया लोगों को कि आप शांत रहिए हम बातचीत करते हैं लोगों ने कहा एक चीज ध्यान रहे हम ये आंदोलन इसलिए ये हड़ताल इसलिए छोड़ रहे हैं आपके कहने पर छोड़ रहे हैं हमारा आत्मसमर्पण अंग्रेजों के लिए नहीं है हम आपके प्रति आत्मसमर्पण दिखा रहे हैं यह कभी भावना बताने दीजिएगा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जो आत्मसमर्पण किए हैं अंग्रेजों के लिए आत्मसमर्पण किए हैं ठीक है खिलाफ तो ही है अंग्रेजों के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया उनके सामने ठीक है उनके सामने आज भी हम डट कर मुकाबला करने को तैयार हैं मरने मारने को तैयार हैं अपने देश की आजादी के लिए वीर गति शहीद होने के लिए तैयार हैं हमने आत्मसमर्पण किया है तो सिर्फ आपके लिए किया है ठीक है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों ये जो शाही नौसेना विद्रोह था यह कंट्रोल होता है पूछता आपसे एग्जाम में कि किसकी मध्यस्थता से इसको शांत कराया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता से इसको शांत कराया गया हाँ थोड़ा बहुत सहयोग जो है मोहम्मद अली जिन्ना का भी था लेकिन यहां पर फिर एक खराब स्टेटमेंट आता है हमको बहुत बुरा लगता है इस तरह की स्टेटमेंट से महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट आया उन्होंने नौसेना विद्रोह जो हो रहा था शाही नौसेना विद्रोह इस इंडियन नेवी के द्वारा किए जाए जा रहे विद्रोह की यह जो संघर्ष था इस संघर्ष की उन्होंने निंदा किया इस संघर्ष का क्या किया निंदा किया और इस संघर्ष को उन्होंने भारत के लिए अशोभनीय करार दिया अशोभनीय नाम दिया किसने महात्मा गांधी जी ने अब मैं ज्यादा कुछ बोलने के फिराक में नहीं हूं दोस्तों आप खुद ही समझ लीजिए कि महात्मा गांधी मुझे तो नहीं समझ में आता कि महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे भाई गलती क्या थी अगर यहां पर हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा उनके साथ जास्ती किया जाएगा तो क्या कोई व्यक्ति आंदोलन नहीं करेगा क्या कोई व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता और अगर कोई व्यक्ति हड़ताल करेगा उसको जबरदस्ती हड़ताल से रोका जाएगा तो क्या उस व्यक्ति को इतना हक नहीं है कि वो अपनी बात को रख सके ठीक है अपनी बात को रख सके लाइट चली गई कोई बात नहीं सुन लीजिए क्या अपनी बात को रख सके तो ऐसे में ये प्रॉब्लम होती है और महात्मा गांधी जी का ये कहना कि भारत के लिए अशोभनीय है ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है गलत है ठीक है और बड़ा गलत फील होता है हमको चलिए इसी के साथ दोस्तों एक क्लास समाप्त होती है और आज का टॉपिक वैसे भी कंप्लीट हो चुका है तो उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा ठीक है चलिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ थैंक यू